அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் நம்ம வந்து பிளாக் டயக்ராம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒரு சிஸ்டம் எப்படி பிளாக் டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அது மூலமாக ரிடக்ஷன் டெக்னிக் மூலமாக எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சிஸ்டம் எப்படி சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டமாக டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் மூலமாக டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒரு கிராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒரு டயக்ராம் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பிளாக் டயக்ராம் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி அதோட அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது தென் எப்படி அதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ரிடக்ஷன் அஞ்சிப்ரா மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஸோ இந்த வகையில் ஒரு சிஸ்டம் சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே இந்த ஸ்லைடில் இப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இந்த சிஸ்டமை நம்ம வந்து பிளாக் டயக்ராம்லேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பிளாக் டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது மூலமாக இந்த ஸ்லைட் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு பிளாக் டயக்ராமுக்கும் ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இங்கே பிளாக் டயக்ராமில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸாக இருக்கும் ஓகே பிளாக்ஸ் பிளாக்ஸாக இருக்கும் தென் சம்மிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இங்கே சம்மிங் பாயிண்ட் இருக்கும் தென் இது பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் எதில் பிளாக் டயக்ராமில் இதே சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது இதுக்கு பதில் இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டு பிரான்ச் பாயிண்ட்டு இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நோடாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்புட்டும் சரி அவுட்புட்டும் சரி ஒரு இன்புட்டை ஒரு நோடால் டினோட் பண்ணும் அவுட்புட்டை ஒரு நோடால் டினோட் பண்ணும் அதே மாதிரி எல்லா சம்மிங் பாயிண்ட்டையும் எல்லா பிரான்ச்சிங் பாயிண்ட்டையும் ஒரு நோடால் இண்டிகேட் பண்ணும் அந்த நோடுக்கு நேமும் கொடுத்துருவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னே வரிசையை நேமும் கொடுத்துருவோம் ஓகே அப்போ தான் அது இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க வச்சு குழப்பம் வர மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது ஒன்று ஏபிசிடி நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ நீங்கள் கொடுக்கலாம் ரைட்டா ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த பிளாக்குக்கு உள்ளே இருக்கிற கெயின் எல்லாம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பிளாக்குள்ளே இருக்கிற கெயின் எல்லாம் அந்த கிராஃப் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கிராஃபில் அந்த ஃப்ளோ லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளோ லைன்லேயே நம்ம டினோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது இதில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அதை எப்படி போடுறது அப்படின்னா இங்கே ஜி த்ரீ வந்து இங்கே வந்து செப்ரேட் பண்ணப்படுது ஓகே மைனஸ் பண்ணப்படுது இல்லையா அதனால் இங்கே மைனஸ் ஜி த்ரீன்னு இங்கே மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அந்த ஃப்ளோ லைனில் நம்ம அந்த கெயின் மென்ஷன் பண்ணச்சுல மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஹெச் ஒன் வந்து இந்த பிரான்ச்சோடு வந்து ஆர்எஸ் கூட செப்ரேக்ட் ஆகுது ஸோ அதை என்ன பண்ணிடுறோம் இங்கே மைனஸ் ஹெச் ஒன்னி போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் விஷயம் ஓகே இந்த ஃப்ளோக்ராஃபில் இது பிளாக் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆர்எஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே அதை ஒரு நோடால் டினோட் பண்ணி ஆர்எஸ்னு வச்சுருவோம் அடுத்தது இந்த ஆர்எஸ்லேருந்து சிக்னல் எங்கே போகுது இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கு போகுது ஸோ இங்கே சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு நோட் போட்டு அதை நோட் டூன்னு வச்சுருவோம் இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இன்புட்டுக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு கெயினும் கொடுக்கப்படலை அதனால் அந்த கெயின் வந்து ஒன்றுன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டை டினோட் பண்ணக்கூடிய நோடு தான் இந்த நோடு த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கு நடுவுலையும் எந்த கெயினும் கொடுக்க குறிக்கப்படலை அதனால் அதுக்கும் கெயின் ஒன்றுன்னு நம்ம டினோட் பண்ணிடுறோம் ஓகே அடுத்ததாக இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட் நோட் த்ரீயா இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட் வருது இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டை நோட் ஃபோர்னு வச்சுருக்கோம் இந்த நோட் த்ரீக்கும் நடு நோட் ஃபோருக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஜி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாக் இருக்குது கெயின் இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளோ லைனில் அதோட கெயின் ஜி ஒன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிடும் ஆரோவோட ஆரோ ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அடுத்ததாக இந்த நோ பிரான்ச் பாயிண்ட் இருக்குது அடுத்ததாக இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டை நோட் ஃபைவ்னு நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் இதுக்கு நடுவில் நோட் ஃபோருக்கும் நோட் ஃபைவ்க்கு நடுவில் அதாவது இந்த பிரான்ச் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த சம்மிங் பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கெயின் ஜி டூ அப்படிங்கிற ஒரு கெயின் இருக்குது ஸோ அதை அந்த ஃப்ளோர் லைனில் ஜி டூ அ
ஸோ இதுதான் பிளாக் டயக்ராம் எப்படி சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லா பிரான்ச் பாயிண்ட்டையும் எல்லா சம்மிங் பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஒரு நோடால் டினோட் பண்ணுறோம் இன்புட் அவுட் புட் முதற்கொண்டு ஒரு நோடால் டினோட் பண்ணுறோம் ஓகே தென் இங்கே பிளாக் டயக்ராமில் அந்த பிளாக்குக்குள்ளே நம்ம கெயின் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இங்கே அந்த சிக்னல் ஃப்ளோ லைன்லேயே கெயின் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த கெயின் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல எந்த சிக்னல் கூட ஆட் ஆகுதோ செப்ரேக்ட் ஆகுதோ ஆட் ஆகுதுன்னா நம்ம எந்த ஒரு சைனும் மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது அவசியம் இல்லை செப்ரேக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த கெயினை நம்ம எழுதிச்சில இந்த ஃப்ளோ லைனில் எழுதிச்சில இந்த மாதிரி மைனஸ்னு போட்டுரும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு பிளாக் டயக்ராம் சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் ரைட்டா இப்போ அடுத்தது இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் என்னெல்லாம் அல்ஜிப்ரா ஏற்படுது என்னெல்லாம் அல்ஜிப்ரா ஃபாலோ பண்ணப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒன்ங்கிற சிக்னல் இப்போ சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் எப்படின்னா ஒரு சிக்னல் வந்து ஒரு நோட்லேருந்து இன்னொரு நோடுக்கு போகுது அந்த ரெண்டு நோடுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு கெயினில் மல்டிப்ளை பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கெயின் இருந்ததுன்னா அப்போ அவுட் புட் நோட்டில் என்ன சிக்னல் வரும்னா அந்த கெயின் மல்டிப்ளை வித் மல்டிப்ளை பை வித் இன்புட் சிக்னல் ஸோ இதுதான் அவுட் புட் சிக்னல் அங்கே வரும் கெயின் மல்டிப்ளை வித் இன்புட் சிக்னல் ஓகே ஸோ இப்போ ரூல் ஒன்று பார்ப்போம் இங்கே ரெண்டு நோடு இருக்குது எக்ஸ் ஒன்ங்கிற ஒரு நோடு எக்ஸ் டூங்கிற ஒரு நோடு ஸோ எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது இன்புட் சிக்னல் எக்ஸ் டூங்கிறது அவுட் புட் சிக்னல் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் கெயின் ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு கெயின் இருக்குது அப்போது அவுட் புட் சிக்னல் எக்ஸ் டூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு கெயின் ஏ இன்டு இன்புட் சிக்னல் எக்ஸ் ஒன் ஓகே ஸோ எப்போவுமே அவுட் புட் சிக்னல் கே இது அவுட் புட் சிக்னல் எப்படி இருக்குன்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் கெயின் அண்ட் இன்புட் சிக்னல் ஸோ இதுதான் ஒரு அவுட் புட் சிக்னலாக இருக்கும் இல்லை ரெண்டு நோடுக்குள்ளே ரெண்டாவது வர நோடு அவுட் புட் நோடு என்னவோ அதோட சிக்னல் வந்து இன்புட் நோடு இன்டு இன்புட் நோட்டில் இருக்கிற சிக்னல் இன்டு கெயினாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸ் த்ரீ இருக்கா ஓகே ஸோ இங்கே டேரக்ஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் த்ரீக்கு போகுது அதேமாதிரி எக்ஸ் டூங்கிற நோட்லேருந்தும் சிக்னல் எக்ஸ் த்ரீ நோடுக்கு போகுது இங்கே எக்ஸ் ஒன் சிக்னலுக்கும் எக்ஸ் த்ரீ சிக்னலுக்கும் ஏ ஒன்ங்கிற கெயின் இருக்குது எக்ஸ் டூ சிக்னலுக்கும் எக்ஸ் த்ரீ சிக்னலுக்கும் ஏ டூங்கிற கெயின் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் த்ரீ வந்து எப்படி நம்ம கல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் டூ ஓகே ஸோ இப்படி வந்துடுது எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ இன்டு எக்ஸ் டூ ஓகே இது ரூல் ஒன் அடுத்தது ரூல் டூ எப்போ ரெண்டு மூணு நோடு வந்து கேஸ்கேட்டடாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த கெயின் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடும் இதே பிளாக் டைக்ராமில் இதே தான் பிளாக் டைக்ராமில் ரெண்டு பிளாக் வந்து கேஸ்கேட்டடாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த ரெண்டு பிளாக்குக்குள்ள இருக்கிற கேனை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி சிங்கிள் பிளாக்கில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மூணு நோடு இருக்குது எக்ஸ் ஒன் இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு இது ஒரு நோடு ஓகே ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் டூங்கிற நோடை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் டூங்கிற நோடை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது சீரீஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஒனுக்கும் எக்ஸ் டூக்கும் இடையில் இருக்கிற ஏங்கிற கேனையும் எக்ஸ் டூக்கும் எக்ஸ் த்ரீக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிங்கிற கேனையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் கொடுத்துடலாம் அப்போ இந்த எக்ஸ் டூங்கிறது எலிமினேட் ஆகிரும் இப்படி கொடுத்துடலாம் எக்ஸ் ஒன் நோடு எக்ஸ் டூ எலிமினேட் ஆச்சு எக்ஸ் த்ரீ நோடு ஏவையும் பியும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ கேஸ்கேடடாக சீரீஸாக வந்து நோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இப்படி அதாவது சீரீஸ் நோட் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஃப்ளோ லைன் வந்து சீரீஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஆரோ மென்ஷன் பண்ண நம்ம இருந்துட்டேன் ஸோ இங்கே இருந்து ஆரோ இப்படி இருக்கும் இப்படி ஆரோ ஓகே ரைட் ஸோ இது வந்து சிக்னல் ஃப்ளோ லைன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சீரீஸில் இருக்கு ஓகே ஸோ கேஸ்கேட் நோட்டோ அப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு இதே இது இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து பேரல் கனெக்ஷனில் இருக்குது அடுத்தது ரூல் த்ரீயில் வந்து பேரல் கனெக்ஷனில் இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் டூவில் வர்றது இந்த ஃப்ளோவில் இந்த பேரல் ஸ்ட்ரக்சரை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு பாத்தில் இருக்கிற கெயினையும் செகண்ட் பாத்தில் இருக்கிற கெயினை ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பிரான்ச்சிங் அந்த பேரல் ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது இன்புட் சிக்னல் எக்ஸ்
லோவர் பார்த்தில் அதே மாதிரி இன்புட் சிக்னல் வந்து எக்ஸ் ஒன் கெயின் வந்து பி அப்போ பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸ் ஒன்னை காமனாக எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஸோ அது தான் இங்கே நடந்திருக்கு ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஒரு சிங்கிள் கெயினால் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி நம்மளால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் இதை ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ இது ஒரு ரோல் சாரி அடுத்தது ரூல் ஃபோர் ஸோ இப்படி ஒரு மிக்ஸ்டு நோடு இருக்குது அப்படின்னா இந்த மிக்ஸ்டு நோடு எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் இங்கே மிக்ஸ்டு நோடு எப்படி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரூல் ஃபோரில் இருக்குது ஓகே இதை தான் மிக்ஸ்டு நோடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மிக்ஸ்டு நோடை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மிக்ஸ்டு நோடு இருக்கிற பட்சத்தில் மிக்ஸ்டு நோடுனா என்ன அப்படின்னா ஒரு நோடில் வந்து இன்புட் சிக்னலும் இருக்கும் அவுட்புட் சிக்னலும் இருக்கும் ஓகே ஸோ அது வந்து அந்த நோட்டில் இருந்து ரெண்டு சிக்னலும் ஸோ இன்கமிங் சிக்னலும் இருக்கும் அவுட் கோயிங் சிக்னலும் இருக்கும் அதுதான் மிக்ஸ்டு நோட் இப்போ எக்ஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்புட் நோட் ஏன்னா அதில் இருந்து அவுட் கோயிங் சிக்னல் மட்டும்தான் இருக்குது அதுமாதிரி எக்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அவுட் கோயிங் சிக்னல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து அவுட் இன்புட் நோட் இந்த எக்ஸ் ஃபோரில் வந்து இன்கமிங் சிக்னல் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஃபோருங்கிறது அவுட்புட் நோட் ஸோ அவுட்புட் நோட்டில் எப்போவுமே இன்கமிங் சிக்னல் மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் மிக்ஸ்டு நோட்டில் தான் ரெண்டுமே இருக்கும் ஓகே ஸோ மிக்ஸ்டு நோட்டில் தான் இன்கமிங் சிக்னலும் இருக்கும் அவுட் கோயிங் சிக்னலும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான மிக்ஸ்டு நோடை எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுனா இப்போது இதை வந்து எந்த ஒரு இந்த சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபியும் சரி நமக்கு வேண்டிய அந்த எலிமினேஷன் வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அவுட்புட் நோட் டிவைடட் பை இன்புட் நோட் அவுட்புட் சிக்னல் டிவைடட் பை இன்புட் சிக்னல் வர்றது மாதிரியான நோட்டேஷனில் தான் கொண்டு வரணும் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம இங்கே எக்ஸ் த்ரீ எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் த்ரீயில் வரக்கூடிய சிக்னல் எப்படி எழுதலாம்னா எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் டூ எழுதலாம் ஓகே அதேமாதிரி எக்ஸ் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா சி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ஓகே இப்போது எக்ஸ் த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா இப்போ எக்ஸ் ஃபோரில் சி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ இருக்கா அந்த எக்ஸ் த்ரீக்கு பதில் இந்த எக்ஸ் த்ரீல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோமோ அதாவது ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் டூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அந்த நோட்டேஷன் தான் இங்கே இருக்குது ஏ இன்டு எக்ஸ் த்ரீ வந்து ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் வந்து சி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ எக்ஸ் த்ரீக்கு பதில் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த நோட்டேஷன் கிடைக்கும் அப்போ ஏ சி இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி சி இன்டு எக்ஸ் டூ இதில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவும் ஒவ்வொரு பாத்தில் இருக்கிற இன்புட் சிக்னல் ஓகே எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது ஒரு பாத்தில் இருக்கிற இன்புட் சிக்னல் எக்ஸ் டூவில் இருக்கிற ஒரு பாத்தில் இருக்கிற இன்புட் சிக்னல் அப்போது அந்த பாத்தில் வரக்கூடிய ஃப்ளோ லைனில் உள்ள கெயின் என்னவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் பாத்தில் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து வரக்கூடிய பாத்தில் உள்ள கெயின் ஏசியாக இருக்கும் தென் செகண்ட் பாத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளோ லைனில் இருக்கிற கெயின் பிசியாக இருக்கும் அப்போது இதில் வந்து சிங்கிறது என்னது அவுட் கோயிங் சிக்னலில் இருக்கிற கெயின் ஓகே இந்த மிக்ஸ்டு நோட்டில் அவுட் கோயிங் சிக்னலில் இருக்கிற கெயின் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு மிக்ஸ்டு நோடை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு அவுட் கோயிங் சிக்னலில் என்ன கெயின் இருக்கோ அதை இன் இன்கமிங் சிக்னலில் உள்ள எல்லா கெயின் கூட மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம அந்த மிக்ஸ்டு நோடை எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை ஏசி இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பிசி இன்டு எக்ஸ் டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம சிக்னல் ஃப்ளோகிராஃபில் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா இங்கே இப்படி வந்துடுது ஓகே ஏசி இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் பிசி இன்டு எக்ஸ் டூ ஸோ இப்படி வந்துடுது ரைட்டா ரைட் இதில் எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது எக்ஸ் ஒன்னும் எக்ஸ் டூவும் எப்படின்னா இன்புட் சிக்னல் அடுத்தது ரூல் ஃபைவ் ரூல் ஃபைவ்ல எப்படி ஒரு லூப் எலிமினேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இங்கே எக்ஸ் ஒன்ங்கிற இன்புட் சிக்னல் இருக்கு எக்ஸ் டூங்கிற ஒரு சிக்னல் இருக்கு ஓகே தென் எக்ஸ் த்ரீங்கிறது அவுட்புட் சிக்னலாக இருக்கு தென் எக்ஸ் த்ரீலேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் லூப் வந்து எக்ஸ் டூங்கிற நோடுக்கு வருது இப்போ இந்த ஃபீட்பேக் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுனா மறுபடியும் நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மூலமாக தான் எலிமினேட் பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸ் டூவில் உள்ள நோட்டேஷன் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் டூவில் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ இப்படி எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஏ இன்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி இன்டு எக்ஸ் த்ரீ இதே மாதிரி எக்ஸ் த்ரீயில் எப்படி எழுதலாம்
நம்ம கொண்டு வரணும் அதாவது அவுட் புட் சிக்னல் டிவைடட் பை இன்புட் சிக்னல் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இதுவும் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக் டைக்ராம் என்ன சொல்லியிருந்தேன் எல்லாமே லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட நோட்டேஷன்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் டேரெக்டாக அவுட் புட் டிவைடட் பை இன்புட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இதே இது ஒரு பவரில் வந்து நம்ம எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம்னா அவுட் புட் பவர் டிவைடட் பை இன்புட் பவர் நம்ம வந்து நமக்கு எஃபிஷியன்சி கொடுக்கும் இங்கே அந்த மாதிரி கிடையாது இது எல்லாமே லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட நோட்டேஷனுங்கிறதுனால டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் தான் கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் த்ரீ அவுட் புட் அவுட் புட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடில் கொண்டு வரணும் ஸோ அவுட் புட் நோட் வந்து நமக்கு என்னென்ன எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது ஓகே ஸோ எக்ஸ் த்ரீ தான் நமக்கு நான் அவுட் புட்டு அப்போ எக்ஸ் த்ரீ எல்லாம் ஒரே சைடில் கொண்டு வந்தோம்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் த்ரீயை நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தேன்னா எக்ஸ் கொண்டு வந்து எக்ஸ் த்ரீயை காமனாக வெளியே எடுத்துன்னா நமக்கு ஒன் எக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பிசி இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏபி இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ் ஒன்னும் நான் மறுபடியும் இதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தேன்னா எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஒன் கிடைக்கும் இந்த ஒன் மைனஸ் பிசியை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்தேன்னா அது டினாமினேட்டரில் போயிடும் ஸோ எக்ஸ் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் ஒன் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா ஏபி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பிசி ஸோ இதுதான் ஓவரால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு அப்போ நம்ம அந்த லூப்பை எலிமினேட் பண்ணுறது இப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் போட்டு எலிமினேட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூங்கிற அந்த நோடும் எலிமினேட் ஆகிடுச்சு இங்கே நோடு எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது நடுவில் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கெயின் என்னென்னா ஏபி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பிசி ஓகே ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஷயம் ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மூலமாக தான் இந்த சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுது இது வந்து ஒரு டிடிஎஸான ப்ராசஸ் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஸ்ஜே மேசன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மேசன் அவரோட பேர் வச்சு மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அது மூலமாக ஒரு சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் நம்ம டேரெக்டாக இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இப்படி ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் எடுத்து மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எடுத்து சால்வ் பண்ணி நம்மளால் கே கெயின் கண்டுபிடிக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லாமல் டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாலே நம்ம லிங்க் பண்ணி நம்ம ஃபார்ம் இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் தான் மேசன் ஸோ அதனால் இது மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலானே அழைக்கப்படுது மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா வந்து சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபுக்கு மட்டுமே நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸோ சிக்னல் ஃப்ளோக்ராஃபில் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பின்வரும் வீடியோக்குள்ளே பார்ப்போம் அடுத்த வீடியோவில் மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்ம்லால் ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸும் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவான விளக்கம் கொடுக்கப்படும் ஸோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சு இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மேசன்ஸ்கே இன்ஃபார்ம்லாம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்